hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente un videito por acá. Eh, antes voy a hacer... Uy, un mosco. Antes voy a hacer como una aclaración para los amigos que de pronto no, no comparten esta idea. Eh, no, no buscamos, no busco hacerme famoso, eh, mm -hmm. ni tampoco tengo problemas psicológicos. Ni estoy buscando el amor ni el afecto de nadie Simplemente comparto a través de los videos Cosas que hemos ido aprendiendo Y digo hemos porque mi familia Mi esposa y mi hijo eh, Comparten esta locura De trabajar con perros Tengo los ojos como, como irritados Como drogado no estoy <ríe> Ni fumo ni bebo Eh... Entonces, eh, este video no es por fama, no es por likes, no es por vi views, vistas, no, no nos interesa. Eh, nos interesa es transmitir y compartir un tema, no conocimiento porque no soy nadie, no me interesa hacerlo, no me interesa ser más que nadie, entonces, bueno. Dada esta explicación de casi un minuto, comenzamos con el tema del PIB Deporte. ¿Por qué eh, se llama PIT Deporte? Hay personas que nos dicen, hombre, no lo llamen PIT Deporte porque no, es, no son disciplinas que puedan hacer solo los pitbull. Exacto. Estas disciplinas de escalada vertical, de salto de longitud, de way pull o tiro de peso, las puede practicar cualquier perro. O sea, bienvenidos. Pero les cuento que, que durante muchos años en Latinoamérica... Eh, y en otros países es un deporte, es un, unas prácticas deportivas que se practican con perros de características pitbull, eh, digo perros de características pitbull o que comparten eh, similitud con el APBT, eh, porque es tema de otro video. Hoy es pit deporte. Entonces, que, que no lo llamemos eh, pit deporte, que lo llamemos deporte canino. Eh, pues yo lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, a mí no me interesa sino trabajar con pitbulls eh, estas pruebas deportivas yo no me imagino un labrador aunque los he visto no me imagino un rottweiler que también los he visto o un bull terrier eh, con un arnés y arrastrando grandes cantidades de peso eh, repito lo pueden hacer y bienvenidos pero estas competencias son originalmente para para los perros que llamamos pitbull, eh, sean mestizos, sean finos, sean, sean criollos, sean conos sin registro, pues ahí sí cada quien decide como, como qué perro traer. Pero principalmente está pensado en este tipo de perros. Eh, la historia ha venido cambiando, hemos venido eh, conociendo muchísimas cosas gracias a amigos que han salido del país y han traído otros perros y han tenido otras experiencias eh, gracias a nuestros amigos eh, de México, de Argentina, El Salvador, de Puerto Rico que nos han venido, eh, digámoslo así, nutriendo en información entonces eh, el tema es que el pit deporte eh, lo hacemos para trabajar con perros de características pitbull eh, pues ¿qué nos dicen también la gente? que no se debería llamar pit deporte porque pit es fosa y, y estos perros no están en una fosa. Entonces ya estamos hablando de gramática, ¿cierto? Eh, es complicado, es complicado el tema de venir a cambiarle el nombre a una actividad, porque si decimos que es deporte canino, eh, van a llegar muchos, pero muchos eh, perros de, de otras razas, y cuando se vean eh, enfrentados a unos pitbull y vean a un pitbull arrastrando van a decir no, pero es que cómo, eh, cómo le va a ganar mi perro, cómo le va a ganar mi pastor alemán a ese pitbull, mírele el tamaño, mírele la fuerza arrastrando eh, una tonelada, no, se me va a dañar el perrito, entonces, exacto. Para eso se ha trabajado y se ha entrenado a estos perros denominados pitbull. Eh, no para pelear, eh, aclaro, este video no es de APBT, es, vamos en pit deporte, 
Entonces, estas disciplinas deportivas son para estos perros. Eh, y estos perros se entrenan. Llevan un proceso de entrenamiento, llevan una alimentación especial. Eh, pues así les guste a muchos o no y le digan eh, que son los payasos de los pitbull, pues es una opción. Es una opción que se le da a la sociedad que tenga su perro en la casa, que no sabe qué hacer, pues lo invitamos para que se una al pit deporte. Que si yo defiendo, que si amo, que si estoy casado con el deporte eh, o con el APBT, que si son mestizos, que no, eso será tema de otro video. Hoy les estoy dando como ese pequeño clip o esa pequeña introducción de por qué lo llamamos pit deporte, porque se trabaja, es deporte trabajados con pitbulls y no se hizo pensado en la palabra eh, de pit, que significa fosa. ¿Qué fosa es donde se enfrentaban los perros? Eh, la idea es que ustedes opinen, comenten, no me madren, no, no me mienten la madre, no me digan como dicen otros por ahí eh, de otros países que, que soy un baboso que creó un canal, pues si soy un baboso, soy el baboso colombiano. Eh, y no, no estoy pretendiendo demostrar nada, es un canal de comunicación y pues la idea es compartir con aquellas personas que se están introduciendo. Aquí no se está hablando de cría, aquí no se está hablando de finura, se está hablando de una actividad deportiva. ¿Ustedes qué piensan? Eh, en el boxeo podrían entrar karatecas eh, eh, a una escuela de, de cocina se podría pretender ir a hacer planos de arquitectura. Eh, hago estas preguntas un poco estúpidas y pendejas porque pues estas actividades son para los pitbulls. Estamos. Eh, si cualquier perro se quiere venir a probar, excelente. Imagínense. Ah, llevé a mi Fresh Poodle y quedó de campeón frente a los pitbulls. ¡Wow! Ese día, yo siempre lo he dicho, empezaríamos a pensar si cambiar o no cambiar el nombre a actividades deportivas o prácticas deportivas caninas o deporte canino. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? ¡Chao!